Du bist doch damit einverstanden, dass wir ihn zusammenlesen. Gib ihn mir zurück. Oder stehen da Sachen drin, die dir peinlich sind? Gib ihn zurück! Lass mich raten. Es ist ein Liebesbrief. Das geht dich gar nichts an. Solange du meinen Freund anbaggerst, schon. Gib ihn mir zurück. Damit du ihn dann Nick geben kannst. Glaubst du, ich bin blöd? Nick wird nie erfahren, dass ich ihm diesen Brief geschrieben habe. Ausnahmsweise hast du mal recht. Hier. Wenn ich dich also richtig verstanden habe, haben weder Nick noch Steffi den Brief gelesen. Gott sei Dank. Na, dann ist die Sache doch noch mal glimpflich ausgegangen. Vor allem für Nick. Steffi würde ihm die Hölle heiß machen, wenn sie das erfährt. Und er muss sich nicht damit auseinandersetzen, dass ich ein Kind von ihm erwarte. Wie auch, wenn du ihm nicht sagst, dass er Vater wird? Ich komme schon alleine zurecht. Millie, du bist aber nicht mehr allein. Trotzdem, ich kann nicht. Ich kann Nick nicht mehr unter die Augen treten. Mir hat schon gereicht, als er aus der Dusche kam und ich vor ihm stand. Das wäre sicher kein schönes Gefühl. Das war die Hölle. Nee, nichtsdestotrotz hat die Sache doch auch noch was Gutes. Was Gutes? Naja, Nick hat auf diese Weise erfahren, dass du ihm schreiben wolltest. Das ist doch ein guter Aufhänger, ihm alles zu erklären. Nein, der Brief war der erste und der letzte Versuch. Millie, ich muss da lang. Besser, ich nehme die Tasche mit zu mir. Sonst fragt Erika dich noch, wo du damit hin wolltest. Wenn ich sonst noch was für dich tun kann. Danke. Du hast doch selber immer gesagt, dass Weglaufen keine Lösung ist. Ja, ich weiß. Dann verstehe ich nicht, warum du nicht willst, dass ich zur Polizei gehe. Weil ich dich liebe. Wenn du dich stellst, dann, dann stecken sie sich doch sofort ins Gefängnis. Und, mein Gott, dann, dann sehen wir uns vielleicht noch ein oder zweimal im Monat. Florian, bitte geh nicht. Wie lange würde das denn gut gehen, hm? Die Polizei glaubt doch, du bist tot. Ich meine, du, du kann überhaupt nichts... Ich meine uns. Irgendwann gehen wir uns auf die Nerven, wenn wir hier die ganze Zeit aufeinander rumhocken. Hm? Aber ich find's toll, mit dir allein zu sein. Noch. In ein paar Wochen siehst du das bestimmt schon anders. Glaub mir. Bastiane von Dannenberg. Erika Sander, hallo. Ich wollte nur wissen, ob äh, Millie bei dir ist. Millie? Ich dachte, die ist krank. Bastiane, bitte. Millie ist verschwunden. Wenn du etwas weißt, dann musst du mir das sagen. Nein, ich habe sie nicht gesehen. Aber wir hatten noch verschiedene Kurse. Mehr weiß ich auch nicht. Ehrlich. Schon gut, ich glaube dir. Ähm, könnten Sie mir vielleicht sagen, wie es Herrn Brandner geht? Schon viel besser. Aber gesagt hat er nichts. <lacht> Tut mir leid. Er will Florian weder sehen noch... Äh, mit ihm reden. Verstehe. Du, ich muss jetzt Schluss machen, ja? Danke, tschö. Er will mich nicht sehen, stimmt's? Hm. Ich dir gleich sagen kann. Was hast du ihnen noch so erzählt? Jetzt machen wir mal einen Punkt, Arno. Darf ich nicht fragen, was du mit Florians Freundin hinter meinem Rücken über mich besprichst, du Intrigantin? Ich habe Ihnen erzählt, dass es dir besser geht und dass du ein verbohrter Sturkopf bist. Zufrieden? Ich? Wenn Florian... Meine Güte, der Junge hat einen Fehler gemacht, aber du weißt, dass es ihm gut geht und wo er ist. Miele hingegen ist... Noch entschuldige. Hast du was von ihr gehört? Nein. Oh mein Gott, hoffentlich ist ja nichts passiert. Sie ist fast erwachsen. Was soll ich? Millie! Millie, meine Güte, Kind! <lacht> Wir haben uns Sorgen gemacht. Tut mir leid. Was ist los? Ne? Ist dir wieder schlecht gewesen? Ich hatte einfach nur keinen Bock, ja? Es tut mir leid, es kommt nicht wieder vor. Wenn ich nur wüsste, was mit dir los ist in letzter Zeit. Ja, doch! Was ist denn das? Florian ist verhaftet worden. Das musste ja mal passieren. Hast du gehört, Florian? Ja, ich habe es mitbekommen. Aber ich nicht. Was ist mit Florian? Die Bullen haben ihn abgeholt. Was? Nein. Ja, Bastian ist mit aufs Revier. Sie hat mir gesagt, dass ich ihnen Bescheid geben soll. Ach, das hätte auch bis nach dem Frühstück Zeit gehabt. Äh, geht ja schon mal ins Wohnzimmer, bitte. Sag mal, was ist los mit dir? Ich hab Durst. 
Dein Sohn ist verhaftet worden. Du musst ihm helfen. Wenn er auf mich gehört hätte, wäre ihm das nicht passiert. Das nützt doch jetzt nichts mehr, Arno. Du musst den Anwalt anrufen. Mm -mm, ich muss gar nichts. Warum bist du so hart gegen das Kind? Was macht dich so bitter? Herr Gott, wann begreift ihr endlich, dass Florian alles, was jetzt mit ihm passiert, allein zu verantworten hat? Florian ist verhaftet worden. Was? Bloß weil er vom Bund abgehauen ist. Nein, ich tippe eher auf das Feuerwerk, das er mit sich veranstaltet hat. Und vergiss nicht den gefälschten Pass. Ja, Sander hier. Entschuldigung, dass ich mitten in der Nacht anrufe. Es geht um Florian Brandner. Erzähl Sie mir bitte in Ruhe, was die Polizei noch gesagt hat. Ja, ich warte. Du hättest Florian mal sehen sollen. Er hat natürlich versucht, sich nichts anmerken zu lassen, wollte zeigen, wie stark er ist. Aber wenn du in seine Augen geguckt hast, mein Gott, der Junge hat solche Angst. Ja, die hätte ich auch. Er braucht dich. Du musst ihn da rausholen oder ist es dir egal, was aus ihm im Gefängnis wird? Also so schlimm wird es nun wieder nicht werden. Sei doch nicht so ein schrecklicher Sturkopf. Florian hat aus seinen Fehlern gelernt. Bastian hat erzählt, dass er sich sogar freiwillig stellen wollte. Das würde ich an seiner Stelle auch behaupten. Florian spekuliert auf ein mildes Urteil. Damit kann er vielleicht Richter täuschen, aber nicht mich. Es ist ihm ernst. Er will niemand täuschen. Ach, auf einmal. Seit Monaten versteckt er sich, springt sich zum Schein in die Luft, vergnügt sich in Griechenland, während ich um ihn traure. Und der Brief? Dieser ominöse Brief, ja, wo ist er denn? Ich kann es dir sagen, der existiert, und zwar in seiner Fantasie. Du tust ihm Unrecht, Arno. Ich habe ihn gesehen. Ich weiß, dass er die Wahrheit sagt. Er hat doch nach dir gefragt. Ja, ja, ja. Jetzt, wo er nicht mehr weiter weiß, gibt es mich plötzlich wieder. Nein. Selbst wenn ich was tun könnte, diesmal muss er selbst sehen, wie er dabei rauskommt. Hallo zusammen. Hi, Frank. Frank, setz dich. Stück Kuchen? Später vielleicht. Aber ich muss mit dir reden. Ich war gerade bei Florian. Das interessiert mich nicht. Das sollte es aber. Florian meinte, wenn du bestätigst, dass er hier wohnt, dann kommt er wahrscheinlich um die Uhr auf der rum. Ja, tatsächlich. Arno, hast du gehört, was Frank gesagt hat? Ich habe ja nichts an den Ohren. Reichst du mir bitte den Kaffee? Sag mal, bist du verrückt geworden? Du solltest dich wirklich... Florian könnte aus der Haft entlassen werden und dich... Dich interessiert das überhaupt nicht. Frank hat recht. Würdet ihr mich bitte mit diesem Thema ein für alle Mal in Frieden lassen? Das kann doch nicht wahr sein. Dass du deinen eigenen Sohn nicht mal im Knast besuchen gehst, das ist schon armselig genug. Aber dass du ihm nicht mal helfen willst, da rauszukommen, das, das packe ich einfach nicht. Was fällt dir eigentlich ein? Ich habe es nicht nötig, mich von dir belehren zu lassen. Offenbar doch. Bist du, Arno, du kannst einem fast schon leid tun. Wenn du deinen Sohn nur ein bisschen lieben würdest, dann könntest du ihm auch verzeihen. So sprichst du nicht mit mir! Ganz genau. Jedes weitere Wort ist überflüssig. So, dieses Bürschchen! Das bildet es sich ein! Das kann ich doch nicht. Wieso? Er hat nur die Wahrheit gesagt. Ach. Arno, bist du hier unten, Schatz? Hey, was machst du da im Dunkeln? Nicht, lass es bitte aus. Was hast du denn? Nichts. Ich möchte nur einen Moment allein sein. Stich? Nein, setz dich. Du warst bei Florian. Ist er in Ordnung? Geht's ihm gut? Ich denke schon. Ich denke, ihr habt miteinander geredet. Ja, das heißt nein. Ich habe es versucht. Das war sehr mühsam. Er ist wie ein Fremder. Er sah so blass aus und hilflos, als ich ging. Mein Gott. Und ich konnte nicht über meinen Schatten springen. Willst du, dass er ins Gefängnis muss? Arno. Er ist dein Sohn, du liebst ihn doch. Ja.
ich fühle mich so hundeelend. Verstehe ich. Weißt du, anstatt glücklich darüber zu sein, dass Florian lebt, habe ich ihm genau das übel genommen. Ich stieß ihn von mir. Ich war beleidigt. Er hatte mich um meine Trauer gebracht. Warum ist mir das jetzt erst klar geworden? Dein Besuch im Gefängnis. Wenn jemand tot ist, das ist endgültig. Man ist ohnmächtig, man ist hilflos, man trauert und man kann nichts tun. Aber mein Sohn ist nicht tot. Er sitzt zwar im Gefängnis, aber er lebt und ich kann etwas tun. Ich bin froh, dass du deinen Dickschädel überwunden hast. Ich wusste, du lässt ihn nicht im Stich. Florian braucht mich. Ich will ihn nicht nochmal verlieren. Meine Mittel sind zwar sehr beschränkt, aber ich muss alles versuchen, ihn aus dem Gefängnis zu holen. Ja, das ist doch schon mal eine ganze Menge. Florian ist sicher glücklich über die Versöhnung. Ach, ich hoffe es. Arno? Hm? Ich liebe dich. Ich fürchte, meine Einsicht kam zu spät. Unsinn. Florian muss das auch alles erst mal verarbeiten. Es braucht eine Weile. Mir ist jetzt erst klar geworden, wie sehr ich mir diese Versöhnung gewünscht habe. Und wie schwierig es ist. Du hast den ersten Schritt gemacht. Das war unheimlich wichtig. Jetzt arbeitet die Zeit für dich. Zeit. Ich kenne euch beide doch. Florian ist genauso ein Sturschädel wie du. Der muss seinen Stolz auch erst mal überwinden. Es hat ihn überhaupt nicht berührt, was ich zu ihm gesagt habe. Er hat nicht mal mit der Wimper gezuckt. Er wird dir verzeihen. Ja, wie lange würde Florian denn bekommen? Mindestens ein Jahr. Mein Sohn ist kein Krimineller. Sicher nicht. Wir wollen ja auch alles tun, dass ihr Junge glimpflich davonkommt. Aber wir sollten trotzdem mit dem Schlimmsten rechnen. Wir sollen also zulassen, dass mein Sohn um seine Zukunft gebracht wird. Arno, reg dich bitte nicht wieder auf. Herr Dr. Schirmann wird versuchen, das zu verhindern. Ich tue alles, was in meiner Macht steht. Und machen Sie sich nicht verrückt. Das hilft weder Ihnen noch Ihrem Sohn. Ich gehe schon. Ah, morgen. Hi. Tut mir leid, dass ich zu spät bin, aber in der Agentur ging es runter und drüber. Die Maler hatten alles mit Vorjahr abgedeckt. Mein Gott, sind die immer noch nicht fertig. Hm. Äh, Entschuldigung. Nina Ryan, meine Mitarbeiterin, Dr. Schürmann, Florians Anwalt. Danke. Ich gehe schon mal, okay? Okay. Gut. Ich halte Sie auf dem Laufenden. Sie können uns jederzeit anrufen. Schönen Tag. Wenn Florian wüsste, wie du dich für ihn einsetzt. Ich möchte mir nie mehr vorwerfen müssen, nicht alles versucht zu haben. Selbst um den Preis, ihn vielleicht eines Tages endgültig zu verlieren. Fit and fun. Wir trainieren nicht nur Ihren Körper. Wir trainieren nicht nur Ihren Körper, sondern auch Ihre Seele. Ja. Ja, das ist zu lang. Oh. Mist, das ist zu lang und alles, was unsere Zielgruppe anspricht, ist leider schon belegt. Wie soll man sich denn heutzutage noch einen neuen Namen für eine Fitnessstudio-Kette ausdenken? Kannst du mir erst mal sagen? Hm. Vielleicht hilft es, wenn du erst mal eine Pause machst. Ich kann doch nie alles stehen und liegen lassen. Doch, du kannst. Und du musst. Sonst fressen dich deine Probleme irgendwann noch auf. Ja, aber Arno und Florian brauchen mich oh, auch. Siehst du, genau das meine ich. Du hast für jeden ein offenes Ohr und kümmerst dich um jedes Problem, nur nicht um dich selbst. Fang endlich an, auch mal an dich zu denken, sonst bist du irgendwann total ausgelaugt. Vielleicht sollte ich doch irgendwie abschalten. Aber zu zweit macht es mehr Spaß. <lacht> für solche Ideen bin ich immer zu haben. Na komm. Oh. Sander? Ja, gut. Ja, danke, sag ich Ihnen. Florian will ich sehen. Wie wär's mit Jim Tonic? Jim Tonic? Jim Tonic, das ist es! <lacht> ja, du bist genial, du bist ein Naturtalent, Nina. <lacht> Ähm, warte mal, das müsste auch nur sein. Na, wie war's? Nun, es war sehr bewegt. Inwiefern? Mein Sohn und ich, wir haben miteinander geredet. Und das heißt, dass ihr euch versöhnt habt? Oh, du glaubst nicht, wie froh ich für dich bin. Ich auch. <lacht> hey, hat die einer eine Million gewonnen? <lacht> genau so kann man das nennen. Nur mehr, mein Junge. Viel mehr. Ja. 
Oh, geht's dir nicht gut, mein Schatz? Wieso? Ja, weil du noch im Bett liegst. Ich habe heute schulfrei, da kann ich ja wohl ausschlafen. Aber du liegst doch sonst nicht den ganzen Tag im Bett, selbst wenn du schulfrei hast. Ich bin wirklich nur müde, Mama. Mhm. Sag mal, hast du deine dunklen Jeans und deine beiden Lieblings-T-Shirts gesehen? Was? Ja, na, Schmutzwäsche sind sie nicht und ich kann sie nirgends finden. Ach, die Klamotten, die habe ich Bastiane geliehen. <lacht> sind die denn nicht viel zu klein? Vermutlich. Mittlerweile wird sie es auch gemerkt haben. Ich will sie gleich holen. Ja, aber meinetwegen musst du dich damit jetzt nicht beeilen. Ich meine, das sind deine Sachen. Du kannst bleiben, wem du willst. Eben. Deswegen werde ich sie auch gleich holen. Warum hast du das jetzt so eilig damit? Also manchmal verstehe ich dich einfach nicht. Du hast es aber eilig. Ja, hi. Ich brauche unbedingt meine Reisetasche. Willst du jetzt doch abhauen? Nee, keine Angst. Aber Mama hat gemerkt, dass ein paar Sachen aus meinem Schrank fehlen. Ach so. Die Tasche ist unterm Bett. Das muss doch furchtbar anstrengend sein, oder? Was? Naja, ständig irgendwelche Aktionen zu starten oder Ausreden zu erfinden, nur damit ein Geheimnis nicht auffliegt. Es geht. Ich habe behauptet, dass ich die Sachen Bastiane geliehen habe. Tja, diesmal ist dir vielleicht noch eine plausible Erklärung eingefallen. Aber wie lange willst du das noch durchziehen? Keine Ahnung. Kannst du nicht weitermachen, Millie? Natürlich kann ich. Ich muss es. Du verstrickst dich doch immer mehr in Lügen. Dadurch wird doch alles nur noch schwieriger. Das ist meine Sache. Und die deines Kindes. Du hast jetzt die Verantwortung für dein Baby. Meinst du denn, das Kind kriegt nichts mit von dem ganzen Stress? Du machst doch den Stress, indem du die ganze Zeit auf mich einredest. Ich habe beschlossen, die Schwangerschaft geheim zu halten und damit basta. Ich weiß, dass du nicht mit deiner Mutter darüber reden willst, aber vielleicht kann ich dir den Weg ja abnehmen. Vergiss es. Schon gut. War ja nur ein Angebot. Ich will nicht, dass Mama was davon erfährt. Versprich mir, dass du ihr nichts sagen wirst, ja? Nee, hey, du kannst dich auf mich verlassen. Schau wenigstens hier mal rein. Das ist ein Buch über Schwangerschaft. Schaden kann es ja nicht, oder? Danke. Du kannst gleich unten bleiben. Essen ist so gut wie fertig. Ich habe schon bei Bastiane gegessen. Würdest du so nett sein und mir in Zukunft vorher Bescheid sagen? Ich habe nämlich keine Lust, umsonst zu kochen. Arno ist doch auch noch da. Arno bleibt heute im Büro. Entschuldige, das konnte ich ja nicht wissen. Natürlich nicht. Nina kommt gleich auch noch zum Arbeiten vorbei. Vielleicht hat die ja Hunger. Mhm. Alles in Ordnung? Ja, klar. Ich muss noch was für die Schule machen. Milly? Was ist Warum weichst du mir eigentlich ständig aus? Jetzt rede doch mal mit mir. Wie kommst du denn darauf? Ja, meinst du, ich merke nicht seit Wochen, dass mit dir was nicht stimmt? Deine ewige Appetitlosigkeit, dann die Sache mit den Magentabletten. Mama, das Thema hatten wir doch schon oft genug. Wir waren eine Zeit lang schlecht, ja. Aber jetzt ist wieder alles in Ordnung. Den Eindruck habe ich aber gar nicht. Sag mir doch endlich, was dich bedrückt. Ist das wieder wegen Nick? Nein! Wieso soll das denn immer was mit Nick zu tun Nein, haben? Entschuldige, ich will dir doch nur helfen, Kind. Es ist nicht gut, wenn man die Sachen in sich reinfrisst. Das tue ich doch nicht. Wenn ich wirklich ein Problem habe, dann sage ich es dir, Mama, ja? Aber jetzt lass mich. Geht es dir nicht gut? Du bist die ganze Zeit schon so schweigsam. Es ist wegen Millie. Ich mache mir große Sorgen um die Kleine. Hast du denn einen bestimmten Grund? Ach, ich spüre ganz deutlich. Millie wälzt ein großes Problem, aber sie will nicht drüber reden. Ja, besonders glücklich wirkt sie wirklich nicht. Sie hat sich total verändert in den letzten Wochen. Früher hat sie gestrahlt, war optimistisch und jetzt ist sie nur noch depressiv. In dem Alter haben Mädchen öfter mal Probleme, über die sie nicht reden wollen. Gerade nicht mit ihren Müttern. Ich habe immer gedacht, meine Töchter vertrauen mir. Zumindest Millie hat mir immer alles gesagt. Wahrscheinlich habe ich doch alles falsch gemacht. Nein. Ach, das hast du bestimmt nicht. Du bist eine tolle Frau. Und 
Mini wird sich dir vielleicht schon bald anvertrauen, da bin ich ganz sicher. Hat sie dir was gesagt? Nein, wie kommst du denn darauf? Vielleicht lasse ich Millie auch einfach mal besser in Ruhe. Meine Fragerei geht ihr sowieso schon auf die Nerven. Das würde ich nicht tun. Millie braucht dich. Und auch wenn sie es manchmal nicht wahrhaben will, sprich doch noch mal mit ihr. Millie, Schatz? Was ist denn? Das möchte ich gern von dir wissen. Ach, nicht schon wieder. Auch wenn ich dir damit noch mal auf die Nerven gehen muss. Sag mir bitte endlich, was los ist. Nina hat auch gesagt. Nina? Was hat sie gesagt? Sollte sie mir was sagen? Nein, Quatsch. Nein. Milly, hast du mit Nina über deinen Kummer geredet? Es ist doch kein richtiger Kummer. Ich habe Nina nur erzählt, dass ich vielleicht in eine WG ziehen will. Ausziehen? Ja, warum das denn? Naja, Steffi hat mir so von ihrem WG-Leben vorgeschwärmt und da die Stimmung hier in letzter Zeit auch nicht so toll... Liebe es. Die letzten Wochen waren hart, das weiß ich. Aber das ist doch kein Grund, gleich auszuziehen. Außerdem gehst du noch zur Schule. Wovon willst du das Zimmer bezahlen? Ich dachte mir, dass du die Idee nicht so toll findest. Deshalb habe ich auch zuerst mit Nina darüber gesprochen. Sag mal, hast du überhaupt kein Vertrauen mehr zu mir? Ach Mama, das war doch bloß so eine Idee. Ich wollte dich damit nicht unnötig belasten. Liebes, wenn du das nächste Mal so eine Idee hast, dann komm zuerst zu mir und sprich mit mir darüber. Es gibt keine Probleme, es gibt nur Lösungen. Hm? Also wirklich, Nina, du hättest mir ruhig von Millis Auszugsplänen erzählen können. Äh, ja. Nun, Millie hatte mich gebeten, dir nichts davon zu sagen. Ach, eine kleine Verschwörung. Aber nein, das war sowieso nur so eine spontane Idee von Millie. Ich wollte es ihr schon ausreden. Ja. Offenbar kann Milly wirklich mit dir besser reden als mit mir. Ach was. Ja, schon gut. Ich bin ja froh, dass das Kind keine ernsteren Probleme hat. Trotzdem wäre ich ganz froh, wenn du noch mal mit ihr reden könntest. So ganz scheint sie nämlich ihr Vorhaben noch nicht aufgegeben zu haben. Ja. Eigentlich geht's mich ja gar nichts an. Ich meine, ich will mich nicht in eure familiären Sachen einmischen, weißt du? Ja, verstehe ich. Du würdest uns, also mir und auch Milly, einen großen Gefallen damit tun. Meinst du? Erika hat dir deine WG-Geschichte abgekauft. Danke, dass du mitgespielt hast. Ja, aber es wäre fast daneben gegangen. Ich wusste ja nichts von deiner Ausrede. Tut mir leid. Millie, ich will dir ja helfen. Aber nicht, indem ich deine Lügen decke. Das habe ich doch gar nicht von dir verlangt. Du wolltest doch mit Mama sprechen. Ich habe dich nicht gebeten, dich einzumischen. Deine Mutter hat sich an mich gewandt. Ich würde mich liebend gern aus der ganzen Sache raushalten. Das kannst du mir glauben. Aber solange Erika denkt, dass ich den besseren Draht zu dir habe, geht das nicht. Ja, stimmt. Das ist ziemlich dumm gelaufen. Mini, ich bin echt in der Zwickmühle. Einerseits möchte ich dir natürlich helfen, aber ich kann Erika nicht länger belügen. Das brauchst du auch nicht mehr. Heißt das, du willst Erika endlich davon erzählen, dass du schwanger bist? Muss ich gar nicht. Ich lasse das Baby abtreiben. 